Hello, hi, dear friends. Yan, every day can follow the Indiana one of the Nunu Ningo at the Sam Sarichilla. Upon Yan, India would give us some Yan Uru Salata Celebrity can at a banana. Either number of Chavan from Jilela and Anna, Highway to Side Lana, Arching Lathan and Mune. Ada either Mangalaburam and the Varena Salam. Palipro or anything out of Mundo to America. Either do uh, old age home or shelter home on a Ipanakana. Out of the kitchen lana. Pine Iverka and a material stabbing under either neck at low or half or a perchard, parallel to bomba, other Kanya Buram and Varana Saltana, other correct Kutigal or Abega in the Ramana. Up a year is Samuel that they paid in the Vangel, Apea theatre nana. Up either do private item Narthana or do Apea theatre my peril than under the reward of a cup and go to Kanar Salam. Punyan is in the Munia Mandirino. Up a Ivada Varenda would do Kadi on Dadu, Anganavano. One day, you will have a session like Langando, every way to Korea, Sana, Chelo, Chitana, Penikini, Pin, Maranam, and Noloru, Agra Hondai, Adin the Paga to Manana, in the Gunda and Kitchen Bath and Nikino. Up in the theory, there was an anivot of Pom Chelo, Kamona, Abata Kutika, Ingudi, even old age people, old as Saltake Kundu, the Tunella, the Puru, Salta Kundan, the Tikuana, Karnam, even another lunch providing up Bakshanam Portan and Daki Kundu, one the Kudukumbo, Lipurta, and Namada Corona, Kalamana. കുറച്ച് <laughs> Now, we have to do a lot of work in the catering. We have to do a lot of work in the catering. We have to do a lot of work in the catering. We have to do a lot of work in the catering. We have to do a lot of work in the catering. We have to do a lot of work Walaupun friendly, walaupun snehu, walaupun kita kalau <laughs> unda, amma maru unda, accha maru unda, agaknya uru padu beri. Apa samouhatil dandam, nama la alu jikan uru pradana kari unda. Samouhatil beri orang tu nikkan beri anda. Mainstreamil dandu oke mari, palerum, ajaum noka ni lada, tejikya putu wajan beri. Asuhu ngundu, allah deh, praya adi ke ngundu oke, mana, wajan beri, ibere samreshi ke ana sathetila. Apo, ini adalah orang yang charitable societies aktif ni, register ini orang yang urus sahaban ada. Tapi ada dua building yang lain tapi ada ada. Praya mula beri, praya korang ni beri pada ni jenis mula untuk praya mula kucing orang anak beri no ok ni. Abang orang kelana ni, pada issue sorla alkaran. Abang parents sakit ni celar korup ada orang ni, biasa abang orang banyak sambat dia mai. Budi muda ni, boleh kita berana. Itu orang kunjungan abang orang malar tanah, samdeshi kena beri ni. Ada orang ni, abang ni abang ni ada ni. Apa ini? Nampol itu, beberapa orang itu kacau pada lori karnam. Atteran mal karya nampol itu tidak ceria nampol. Nampol itu apa? Mainstream itu kundaran baca ni kira nampol kita ada kini kita boleh kahani game, samsaari game. Abang itu ada samayan celaveri game. Nampol itu kundu pertama sahaya oke ceri itu urutin ceri nampol. Enam orang itu baru. Ada motivasi yang mudah ni. Jangan itu dengan lagi ketika nukar. Allah anda jangan baca ni. Jangan anda kaya nukar. Adi nak urut cundu. Jangan ini cari ceri nampol. Kahani kaya nukar. Agri ini nila. Enam orang itu pertama sahaya nampol. Macam ini adalah pertama mana baca nampol. Apa walau ada hygiene kita nampol ada kaya rakunu. Enam orang pun, mana helpnya nak talkan orang, abang itu melalui gloves, mask, melalui dari cerita. Pini, putih kalau item, modern ada item mingle ini sahaja, saya hanya matra mereka, abang itu orang pun akan ada. Apa itu, walau ada adikam, cerdah boleh dan mereka ni ane, saya dengan cium. Apa, semua protokol mana cium orang, nama kita ini dengan sam, ini sneha mula perjalanan orang orang cerai.
അപ്പോൾ ബാക്കി വെജിറ്റേറിയൻ കറികളും എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ പുളിശ്ശേരി പിന്നെന്താ സാമ്പാർ തോരൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള അവിയൽ പിന്നെ ബിരിയാണിക്കുള്ള റേത്ത ഓർ സാലഡ് ആൻഡ് പിക്കിൾ പിന്നെ ഇനി പപ്പടം കാച്ചണം അതും കൂടി ഉള്ളൂ ബാക്കി ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പപ്പടം കാച്ചാൽ മാത്രമാണ് ആ ചടങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ചില സമയങ്ങളിൽ പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ അടുപ്പും പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ പാത്രങ്ങളും കുറച്ച് ചെറിയ അടുപ്പൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലാസ് സ്കെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണ് ഇനി ഇവർക്ക് ഈവനിങ് ഒരു എന്താ പറയുക ഇടിയപ്പവും വെജിറ്റബിൾ കുറുമയും കൂടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും പല രുചിഭേദങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പക്ഷേ പ്രായമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അവർക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചോറ് സാമ്പാർ അവിയൽ മുതലായ കാര്യങ്ങളും കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെനു ആണ് ഇന്ന് ഇതിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് പാചകം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും ഇവരെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് വന്നേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പാചകം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അവരെ നോക്കാനും പ്രായമുള്ളവരെ നോക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും അത് ഇവരിവിടെ ഉണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ആളാണ് ഇത് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഉള്ളിക്കാരിയെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പോൾ പേര് ചന്ദ്രിക അല്ലേ ഓക്കെ അവിടെ പാചകവും ചെയ്യും കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഒന്നും നിങ്ങൾ അവിടെ എത്ര പേര് രണ്ട് പേരല്ലേ ഉള്ളത് രണ്ട് ലേഡീസ് അല്ലേ ടു ലേഡീസ് ആ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെ അവിടെ ആക്കിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു കെയർടേക്കർ അവിടെ ഉണ്ട് ചന്ദ്രയുടെ വീട് എവിടെയാണ് ആറ്റിങ്ങലാണ് അടുത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നല്ലേ വീട്ടിൽ പോയി വരാമല്ലോ അല്ല കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ അന്ന് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ ആ സ്നേഹമൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ കുറച്ച് വയലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളും ഉണ്ടല്ലേ അവരെ കുറച്ചുകൂടെ ചില ആ പക്ഷെ അവർക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയല്ലേ അപ്പം അത് കുറയില്ലേ അവരുടെ ആ വയലൻസ് കുറഞ്ഞു വരും അല്ലേ അവർക്ക് അമ്മ അമ്മമാരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവർ ഇവരോടൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളും അങ്ങനെയല്ലേ പ്രായമുള്ള അച്ഛനമ്മമാരെ നന്നായി നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെനു എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ രാവിലെ കാപ്പി എന്തോ കൊടുക്കും ഒരു എന്ത് ആഹാരമാണ് കൊടുക്കുന്നത് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഞ്ഞി കാപ്പിയാണ് കഞ്ഞി കൊടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ അത്ര ഇഷ്ടല്ല അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണ് പുട്ട് ഇഷ്ടമാണ് കഞ്ഞി ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണ് ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ചോറാണ് അപ്പൊ കഞ്ഞിയാണോ വെക്കാറ് ദിവസം അപ്പൊ രാവിലെ കാപ്പി ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടോ അല്ല ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എല്ലാം കൊടുക്കില്ലേ അങ്ങോട്ട് വരാം ഉച്ചക്ക് ചോറിന് ഒന്നോ രണ്ടോ കറികളും മീനുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ടോ അതെ എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് മീന് എല്ലാ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ചായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസ്ക്കറ്റോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അല്ലേ രാത്രി എന്നും കഞ്ഞിയാണോ അല്ല ചോറ് അപ്പൊ ഈ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് രാത്രിയും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ അല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം വയ്ക്കലില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ വയ്ക്കല്ലോ ആണോ ഒത്തുവയ്ക്കും അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പല്ലില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അല്ലേ എന്തായാലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവർ ഹാപ്പി ആണല്ലോ അത് മതി അപ്പൊ അവരെ നല്ലതായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരുടെ 
അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വരും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സഹായിക്കാൻ വരും അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാലോ ആരെ അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാകണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം നന്നായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് പാവം മക്കളാണ് അതെ സത്യം അച്ഛനില്ല അമ്മയില്ല മക്കളെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാത്തവരുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാർക്കും മക്കൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അമ്മയും എല്ലാം നമുക്ക് ഡാൻസ് പാട്ടൊക്കെ കളിക്കണ്ടേ ഇനി പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആൾ ഈ അവയ തീരം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഷെൽറ്റർ ഹോം ഇവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഇവരെയൊക്കെ നോക്കുന്ന ഇവരെയെല്ലാം സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരെ പോലെയും മക്കളെ പോലെയൊക്കെ കരുതുന്ന ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിയാണ് ശുഭ ശുഭയാണ് ഇതൊരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലേ അതെ ആ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രസിഡൻറ്റ് സെക്രട്ടറി മുതലാകാരൻ നല്ല പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അപ്പോൾ ശുഭയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സുനിൽ വരൂ സുനിൽ സുനിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടാളും ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ബാക്കി ആൾക്കാരും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇവര് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇതിലെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിലായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരെയും മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിൽ കുട്ടികൾ ഓട്ടിസം അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ഡിഫോമിറ്റീസും ഉണ്ട് ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ കൂടുതലും കുറവും ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലേ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത കുറച്ച് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് അവർക്ക് ആണ് അതല്ല ഓട്ടിസം മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അല്ലേ മെന്റലി പ്രശ്നം ഉള്ളവരുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ അവരൊരു വീട് പോലെയാണ് അവര് ഒരു വീട്ടിലിങ്ങനെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നതാണ് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അല്ലേ അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് എന്റെ മക്കള് എന്റെ അച്ഛനമ്മ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവരെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് അതൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ഓടി വന്ന് എന്താണ് യതി കം കമോ വരില്ലേ യതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഓടി വരായിരുന്നു ആ മോന് ഏ യതി മാസ് കിട്ടുള്ളൂ കാണുന്ന രണ്ടാമത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് പാടാം യത് യതിക്കാണെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഓടി വന്നിട്ട് പാട്ട് പാടണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി അപ്പം ഇന്നും പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഒരവസരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യതി ഇന്ന് പാട്ട് പാടില്ലേ അല്ല രണ്ടുപേരും കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് പാടിയാൽ മതി അല്ല കുഴപ്പമില്ല വന്നോട്ടെ വന്നോട്ടെ വന്നോളൂ കം അവർക്ക് പാട്ട് പാടണമെങ്കിൽ മാസ്ക് മാറ്റണം അത് കുഴപ്പമില്ല മാറ്റാം ഓ ഇതാണ് യതുവിൻ്റെ പിന്നെ സിംഗിങ് പാട്ട്നർ മോനും പാടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് ജസ്റ്റ് സന്തോഷം സന്തോഷം സന്തോഷത്തിന് വന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യതു പാടാൻ തുടങ്ങാം പാടുന്നോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പാടുന്നോ ആ മാസ്ക് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് പാടിക്കോ ഓക്കെ ഓ അടിപൊളിയാണല്ലോ ഏ 
ോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നത് ഞാന് ഇത് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു സംരംഭം അല്ല ഞാനൊരു പതിനേഴ് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ടീച്ചറായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു സ്ഥാപനമായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഓട്ടിസം വായിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെ മെന്റലി പ്രശ്നം ഉള്ളവരും അനാഥരായിട്ടുള്ള അമ്മമാരും അച്ഛനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി നാളുണ്ട് എന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിൽ ഞാൻ ജോലിക്കായിട്ട് അതിന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും അവരോട് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അവർക്ക് അനാഥർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാവങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള മക്കളോട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഇഷ്ടമാണ് അല്ല അപ്പൊ അവരെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് അതായത് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഇവരില് മിക്കവർക്കും അച്ഛനമ്മമാരും ഉള്ളവരാണോ എല്ലാരും ഉള്ളവരാണ് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം തന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരന്റ്സ് അല്ല കാരണം എല്ലാ സാധാരണക്കാരായ മക്കളാണ് കാരണം ഒരു വീട്ടില് രണ്ട് മക്കളുള്ളവരും മൂന്ന് മക്കളുള്ളത് എല്ലാം ഇതുപോലത്തെ മക്കളൊക്കെ ഇതേപോലെ പ്രശ്നം ഉള്ളവരല്ലേ ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അവർക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നവരല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് അമ്മച്ചിമാര് വയസ്സായിരുന്നു നമുക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരൊക്കെ കൊണ്ടുവരും റോഡിൽ നിന്ന് പോലീസുകാർ കൊണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ അതായത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ബന്ധുക്കൾ കൊണ്ട് വിടുന്നവരുണ്ട് അവരൊറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് പോലീസ് കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകുന്നവരും അത്തരം ആൾക്കാരുണ്ട് കുട്ടികളുടെ കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം ഇവരിൽ തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും പിള്ളേരുള്ളവരാണ് അവരുടെ പാരൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഓട്ടിസം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവരും കൂടി നോക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടും അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വാടക ഇത് റെന്റിന് ഇത് എത്ര രൂപ വാടക ഇവിടെ ഇത് ഇരുപതിനായിരം മറ്റേത് പതിനെട്ടായിരം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വാടക പിന്നെ ഇവർക്ക് എട്ട് പേര് സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് അവരുടെ ശമ്പളം കറണ്ട് ബില്ല് മറ്റ് പിന്നെ ഡെയിലി മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നവരാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാ മാസവും കാണിക്കണം പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൊരു വാർത്തയ്ക്ക് സഹജമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലാതെ മെന്റലി പ്രശ്നം ഉള്ളവരും വയസ്സായാലുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ മെഡിസിൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ ഡേ ടു ഡേ ചെലവ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പത്ത് പന്തിരായിരം രൂപയുടെ പ്രൊവിഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ൊക്കെ വേണം ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് നടന്നു പോകാൻ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് ഇൻമേറ്റ്സ് അല്ലെ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരും പിള്ളേരും എല്ലാം കൂടി ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണും പെണ്ണും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാർ ഇവരെ ഈ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു എട്ട് സ്റ്റാഫ് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒരു അൻപത് പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും അല്ലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഈ കെട്ടിട വാടക അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്ഥലവും ഒരു ബിൽഡിങ്ങും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ശുഭ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ശുഭയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ വേറൊരു എൻ ജി ഒ വഴിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫോളോ അപ്പ് പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാനും കാണാനും അവരുമായി ഒന്ന് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരു അതായത് അവരുമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി അടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആണ് ശുഭയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ശുഭയായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആരെയും കാണിക്കാതെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കാണിച്ച് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സഹായം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ശുഭയുടെ ഫോൺ നമ്പറും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന
അപ്പൊ നമുക്ക് പാട്ട് ഡാൻസ് മുതലായ ഇവിടെ ഒരാൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് മനസ്സിലായി കൂടെയാണോ കളിക്കുന്നത് കളിച്ചോളൂ ഇവർ രണ്ടും ആണ് വൈകിട്ടായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ഏ മോളുടെ പേരെന്താണ് മോന്റെ പേര് യതു യതി യതി യതിയും അനു അവരാണ് ഡാൻസിങ് ആൻഡ് മ്യൂസിക് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ പാട്ടിട്ട് വരാം ഡാൻസ് ചെയ്തോളൂ ദേ 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 ഇവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്തോളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ ഡാൻസ് വരട്ടെ നമുക്ക് ഡാൻസ് പാട്ടിടാം പാട്ടിടാം ഓ പാട്ടിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യതിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം അനു അനു അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഇതാ ഇവരെല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കളിക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ മ്യൂസിക് ഓരോ കൂടെ കളിക്കണോ കളിച്ചോ കളിച്ചോളൂ വേണ്ടേ വന്നോ കളിച്ചോ കളിച്ചോ നാണിക്കണ്ട വന്ന് കളിച്ചോളൂ കളിച്ചോട്ടെ കളിച്ചോട്ടെ ആ മോന് പാട്ടും പാടണമെന്നുണ്ട് ഡാൻസും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഈ പുള്ളി കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ അവിടെ ഒരാളും കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അഭിലാഷിന് നാണോ അഭിലാഷിന് കളിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നാണോ ഓ പാതിലടയ്ക്ക ആ ഓക്കെ ആ വളരെ ശ്രദ്ധ ശ്രദ്ധയുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ ആൻ്റി പൊളി എനിക്ക് വയ്യ യതിയുടെ വീട് അവിടെ ആ വർക്കല വർക്കലാണോ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് അച്ഛനെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റെപ്സ് അടിപൊളി സ്റ്റെപ്സ് അയ്യോ തല എല്ലാരും അവരവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള അവരുടെ കലാവാസനകൾ ഓ കണ്ട് കണ്ടു പിന്നെ കണ്ടോളാം ആ ഓക്കെ എല്ലാരും അവിടെ നോക്കിക്കോളൂ യതിയുടെ കളി ഇതാ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം സ്റ്റെപ്സ് ഇതാ നോക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്ക് ആ രണ്ടുപേരും ഒരേ രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നൈസ് ഇത്രയും 
ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ അപ്പം ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവരുടെ ഈ എന്താ പറയുക അവരുടെ ഒരു ടാലൻറ്റ് അവർക്ക് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരവും അവർ ഹാപ്പിയാണ് ഞാൻ വന്ന് കയറുമ്പോഴേ തുടങ്ങും പാട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചേട്ട ചേട്ട അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് പേർക്ക് ഷൈയാണ് അത് കാരണം ഓ ഡാൻസ് മതി ഏ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാം മാസ്ക് വെച്ചോളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മമാരെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മാസ്ക് ഒക്കെയാണ് അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ അവരെല്ലാവരും ഇനി ഇവർക്കുള്ള ലഞ്ച് ലഞ്ച് ടൈം ആയോ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ മണി എത്ര ആയി ഇപ്പോൾ സമയം നോക്കിയേ ഒരു മണിയായോ അതാണോ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം അതാണോ ഒരു മണിക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മണിയായോ നോക്കിയേ ആ നമുക്ക് ടേബിളൊക്കെ വെച്ചാലോ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ആ പ്രായമുള്ളവരെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യം വെജിറ്റേറിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അവർക്കുള്ളതും നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടായി ഇനി ഇപ്പൊ ഡാൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറൊന്നും ബിരിയാണി വേണോ ചോറ് വേണോ ചോറ് മതി ഓക്കെ ശരി ആ ബിരിയാണി വേണ്ട അത് അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചോറും കറികളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഏ അതുകൊണ്ട് ചോറും നമ്മള് സാമ്പാറ് അവിയല് തോരൻ ഓക്കെ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ട് പപ്പടം ഉണ്ട് അച്ചാറുണ്ട് അത് മതിയോ ഓക്കെ ധാരാളം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അമ്മയ്ക്ക് അതാണ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണ്ട പല്ല് പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പലർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അമ്മ എന്തൊക്കെ കഴിക്കും ചോറാണോ ഇഷ്ടം ബിരിയാണി അങ്ങനത്തെ ആണോ ഇഷ്ടം ചോറും കറിയും ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ട് സാധനം രണ്ട് ടൈപ്പ് ആഹാരവും ഉണ്ട് ഓക്കെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അത് നമ്മളെല്ലാം വളരെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്ത് അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ആകെ രണ്ടാളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ കിച്ചണിൽ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരെ എൻ്റെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ പിന്നെ ഇവർ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഉൾപ്പെടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ആ അവിടെ ഒരാൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരുവാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഡാൻസിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് പുള്ളിക്കാരന് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തോണ്ടേ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹായ് യതി ഈ രണ്ട് അമ്മമാരും സിസ്റ്റേഴ്സാന്ന പറഞ്ഞത് അനീതി ചേച്ചി രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചാണ് വന്നത് അവർ കുട്ടികളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ്
അവിടെ ഷുഗറാണ് അതുകൊണ്ട് വേണ്ട ഐസ്ക്രീം വേണ്ട ഓ ഇത് ആര് ഇതൊന്ന് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഐസ്ക്രീം തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കഴിക്കൂലേ ഓരെ തരണോ ഓ ഇങ്ങനെ ഓരെ തരണം ഈ അമ്മയ്ക്ക് നടക്കാമല്ലേ പാടാണ് ഈ അമ്മ അമ്മയുടെ സിസ്റ്റർ ഈ മുറിയിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കുട്ടികളൊന്നുമില്ല ബന്ധുക്കൾ അകന്ന ബന്ധുക്കളെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഒരു സൈഡ് തളർന്നേ മതി 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 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ഓർക്കാം അതായത് അമ്മയ്ക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ടോട്ടൽ ബെഡ് റിഡൺ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ കിടപ്പ് രോഗിയായിരുന്നു അല്ല നടക്കാനൊന്നും ഇത്ര പോലും നടക്കില്ലായിരുന്നു ട്യൂബ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു എല്ലാരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുവാണല്ലോ ഹാപ്പി ഓ സന്തോഷം മോന് ഹാപ്പി ആണോ ഹാപ്പി എന്താണ് ഹാപ്പി ആണോ എന്താ വേണ്ടേ ഡാൻസ് പോക്കറ്റ് വയ്ക്കുമല്ലേ എല്ലാം ഡാൻസ് പരിപാടി അല്ലേ എന്താ വേണ്ടേ ഓക്കെ കൈ കൊടുക്കേ ഓക്കെ മാസ്കാ യെസ് ഓ ചേച്ചി ഓക്കെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അവരെല്ലാം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ലഞ്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് അവിടെ മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് നടക്കാൻ ഒട്ടും വയ്യാത്ത ആൾക്കാർ അവിടെയാണ് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് സ്റ്റാഫുണ്ട് ഇത് അവിടെ എത്തിക്കോളും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബിരിയാണിയും കുറച്ച് ചോറും എല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാത്തിലും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണമല്ലേ കളിക്കാം കളിക്കാം എതിക്ക എതിക്കാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയമാണ് എതിക്ക് പാട്ട് ഡാൻസ് ഇനിയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആ ഡാൻസ് ചെയ്യും ഡാൻസ് ഇനി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡാൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഭയങ്കര എക്സസൈസ് ആണിത് അപ്പഴേ ഞാൻ പോട്ടെ ഏ പോയിട്ട് വരാം ചാറ്റ പറയട്ടെ ചാറ്റ ഇനിയും കാണാം കേട്ടോ വീണ്ടും അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട പാട്ട് പാടിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം പാട്ട് പാടിച്ചു ഡാൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലേ സന്തോഷായില്ലേ ഞാൻ ഇനി വരും അപ്പോഴും വീണ്ടും ഡാൻസ് പാട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നടത്താം ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പോ ഇനി ഞാൻ വരും നിങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക് യു പറയാണ് ശുഭ ഓക്കെ കാണാം ഓക്കെ ഞാൻ വരാം വരാം കേട്ടാ ഓക്കെ അമ്മാ പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ പോയിട്ട് കാണാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാം കേട്ടോ വരും 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 ഓക്കെ വന്ന് കാണാം ശരി ഓക്കെ സി യു ബായ് പോണു 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 ഞാൻ പോണു എനിക്ക് സന്തോഷമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ വിഷമമാണ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു ദിവസമാണ് എൻ്റെ നല്ലൊരു ദിവസമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് അവരോടൊപ്പം കുറേ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതിലുള്ളൊരു സന്തോഷം അതൊന്ന് വേറെയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും വരും അപ്പോൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം അവരെയെല്ലാം സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഇവരെല്ലാം മാർജിനലൈസ്ഡാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ആൾക്കാർ ഒരുപാട് അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ലോ അവരിങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത് ജന്മന ഇങ്ങനെ ആയി പോകുന്നു അവരുടെ അവർ ജനിച്ച് വളർ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെയാണ് വലിയ പൈസക്കാരുടെ വീട്ടിലൊന്നും അല്ലല്ലോ ജനിക്കുന്നത് അതായത് എന്താ പറയുക മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ജനിക്കുന്നു ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നെ കുറേ അച്ഛനമ്മമാർ മാത്രം മക്കൾ നോക്കാത്തവരും മക്കളില്ലാത്തവരും ഒക്കെ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അഭയകേന്ദ്രം അവർക്കുള്ളത് തന്നെ വലിയ കാ
വൃദ്ധസദനം അഭയ തീർത്ഥ അഭയ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അഭയ തീരം വൃദ്ധസദനം ഇത് വൃദ്ധസദനമായിട്ട് ഈ ഭാഗം മറ്റേ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സഹായം എല്ലാ നല്ലവരായ നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും സഹായിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുക അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ നമ്മളുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൺ മില്യൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്നു നിങ്ങളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തരാം തരണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സമൂഹ ജീവിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും സമൂഹ ജീവികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരും ആരും ഇല്ലാത്തവരും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ എന്തായാലും സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്